韩美发表联合声明：中国深夜召见韩国公使，中国很生气，后果很严重。各位网友，大家好，欢迎收看本期《中国 Talk》。伴随着美国国内政治、经济问题越发严峻，对华策略也开始随之愈发激进疯狂了。最近访问美国的韩国总统尹锡月。连连向美国是摇尾乞怜，屡次挑衅中国主权和国防安全，尤其是韩美联合声明的公告，已经明确表明了韩国正在玩火，中国呢对此很生气，后果很严重。日前，我国外交部的消息显示啊，我国外交部亚洲司司长刘劲松在深夜召见了韩国驻华公使蒋相去。就美韩联合声明内容提出了严正交涉，表达了强烈不满。说实话，大晚上我中国外交官员召见外国使者，其实是非常罕见的事情。这从侧面其实也体现出了这件事情的重要性和危险性。那么，美韩联合声明写了什么呢？从韩联社和美联社的内容来看，这份韩美联合声明内容啊。除开显而易见的挑衅中国主权的涉台内容外啊，就是关于设立北约式核磋商小组的方案。简而言之啊，虽然尹锡月想要美国的核武器技术，被拜登拒绝了，但毕竟美国借着尹锡月的请求幌子，向韩国派遣部署战略核潜艇了，打破了东北亚局势的平衡。不论美国是如何狡辩啊。一个核威胁逼近中俄家门口，辐射中国整个沿海地区，美韩这就是在玩火。中国深夜召见韩国公使，警告尹锡月不要在错误和危险的道路上越走越远。这表明中国对尹锡月是非常生气，后果也注定会很严重。这段时间啊，尹锡月不论是在访美前还是访美之中，不论是为日本二战的累累罪行脱罪。还是主动挑衅中国，又或者是出卖韩国企业的利益，都可以看出来啊。尹锡月一直是在向美国递交投名状，哪怕拜登在接待尹锡月的时候啊，故意侮辱性的要求他上台唱歌献艺，他也欣然接受。这些表现足以见得，韩国这一任总统是十分符合典型的精致利己主义者的特征，只为谋求眼前的个人利益。丝毫不在乎会给韩国的未来带来怎样的结局。从我们中国的角度来看啊，尹锡月到底图什么已经无所谓了，因为在我们中国这边啊，由于尹锡月的邀请，事实上出现了一个以美国为核心的核保卫圈，不论是核讹诈还是核打击，东北亚局势下一步注定都是危险的。美国的目的啊，无外乎是要摧毁中国人民几十年辛苦奋斗的成果。打断我们中华民族复兴的进程，这一点注定了中国和美国终将走向战争。可以想象，美国注定会用一些利益来奖励尹锡月之流，将韩国当作祭品的行为，后果呢非常严重，对韩国、对中国、对整个东北亚均是如此。因此，我个人认为啊，中国和俄罗斯后续必然会采取果断措施，不能再对韩国这种行为。姑息迁就了。好，各位网友，今天的话题就聊到这儿，欢迎各位评论留言，我们下期再见。